உனக்கு <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க கிட்ட போய் நீ ஓகே சொல்லிட்டியா ஆமா அந்த மாதிரி இருக்குறதுனால தான் ஓகே சொன்னேன் ஆமா அவனை பத்தி நான் எல்லாமே விசாரிச்சேன் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்காக கல்ல தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ப்ரமோஷன் வந்த உடனே मिनिஸ்ட்ரியே ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு என்ன மாட்டி விட்டுட்டான் ஹே சம்திங் அவனோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நான் விழுந்துட்டேன் ஸ்ரேதா நம்மள மாதிரி வயசு பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு வயசு வந்துருச்சுனா ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள உருத்திக்கிட்டே இருக்கும் அழகா இருக்கிறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா பணம் இருக்கிறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இல்ல படிச்சவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமான்னு ஆனா நான் ஆகாஷ சந்திச்ச பிறகுதான் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு புத்திசாலியான ஒரு தின கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கும் இப்பதான் கிளாரிட்டி வந்துருக்கு அந்த கரண்டோட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை போன் பண்றாங்க ஓகே சொல்லிடலாமா கன்ஃபார்மா நோ சொல்லிடு நான் ஆகாஷ தான் கல்யாணம் பண்ணனும்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டேன் அவன் தான் முடியாதுன்னு முடிவா சொல்லிட்டானேமா ஆனா இப்போ அவன் எனக்கு வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வேற என்ன பண்ணலாம்னு சொல்ற அவன அவங்களுக்கே கொடுத்துறலாம்னு சொல்றியா டாடி எப்ப ஓசியமா இருக்க வேண்டியது ஆனா மீராவோட அப்பா டாடிய நல்லா ஏமாத்திட்டாரு இப்போ அவ என்ன ஏமாத்த பார்க்கறான் எனக்கு அவன் வேணும் நான் ஆகாஷ அவளுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இதுக்கு மேல எதுவுமே பேசாத இதுவா அவருடைய கேவலமான லவ் ஸ்டோரி ஒண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக எத்தனை பேர் கியூல நிக்கறாங்க தெரியுமா தெரியும் டாட் எனக்காக கியூல நிக்கிற எல்லாரும் என்னோட ரேஞ்சுக்காக தான் நிக்கறாங்க பாத்தீங்களா டாட் அங்க மேல பாத்தீங்களே என்ன தெரியுது ரூஃப் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த ரூஃப் மாதிரிதான் அங்க லைட் ஃபேன் ஃபால் சீலிங்க தவிர வேற எதுவுமே இல்ல அதுவே ஆகாஷ்னா அந்த ஆகாயம் மாதிரி அங்க மேகங்கள் இருக்கு வானவில் இருக்கு எனக்கு <laughs> அவனுக்காக ஒரு சி எம் ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் ஒரு தொழில்துறை அமைச்சரும் பேச வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேக்குற நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா ராத்திரியோட ராத்திரியா அவனை பீஸ் பீஸ் ஆக்கிடுவோம் என்னையா முட்டாதனமா பேசுறேன் அவன் இப்ப காமன் மேன் இல்ல செலிபிரிட்டி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல அவனை தெரியாதவங்க யாருமே அவன் மேல குண்டூசி விழுந்தா கூட சேனல் காரங்க குண்டு போடதா சொல்லுவாங்க அந்த குண்டை நான் போட்டனா இல்ல நீ போட்டியான்னு கேட்பான் அவன சத்தம் இல்லாம தூக்கணும் சுப்பிரமணியம் சார் ஜோசி ஹாய் ஹாய் மார்ஜுன் 
செல் வர்ஜன் உன்னோட இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பக்கத்துக்காக நான் இங்க வரல ஐ வாண்ட் யங் யங் செக் யங் உனக்கு எங்க கேக்குடா சரி வா அம்மா உன்னோட வயசு என்ன இங்க வந்தா ரேட் தான் கேக்கணும் ஏஜ் எல்லாம் கேட்க கூடாது சரியா 1 मिनट हेलो ஜோசிர் எங்க இருக்க நான் மோட்சத்தை தேடி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு வந்திருக்கேன் சார் உடனே கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வா இல்ல சார் நான் வர மாட்டேன் சார் நான் என்னோட தொழிலையே மொத்தமா விட்டுட்டேன் சார் நீ என்னைய பைத்தியக்காரனா நடந்ததுல ஒன் தப்பு இதுவும் இல்லையே ஆஹா அப்படிதான் இவனுக்கு என்ன தெரியாது போல இருக்கே இல்ல சார் நான் என் தொழிலையே விட்டுட்டேன் நான் சொல்றது கேளு இன்ன 5 நிமிஷத்துல நீ இங்க இருக்க இல்லனா என்கவுண்டர் டீம் நான் வந்து பேன் உனக்கு என்ன தாய் ஆச்சு என்ன நேரா சார் அவங்கட்ட சுக்கரன் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நாம எந்த திசையில போனாலும் சரி திரும்ப வருது கண்டிப்பா சனி திசைக்கு தான் அவன் ஜாதகத்துல சுக்கர உச்ச தலையில இருந்து உள்ள கால வரைக்கும் பிணைஞ்சி இருக்கா சார் என்ன தவிர வேற யாருக்கு அந்த மாதிரி ஜாதகம் இல்லன்னு சொல்லுவ அப்படிதா சார் நானே நினைச்சேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை விட இங்க வேற யாருக்காவது ஒரு பெரிய ஜாதகம் இருக்கா இதே மாதிரி ஜாதகத்துல தான் பவர் ஸ்டாருக்கு பவர் வந்தது இவனும் அந்த மாதிரி தான் சார் இவனோட ஜாதகம் கடவுளால எழுதப்பட்டது இல்ல இவனே இவனுக்காக எழுதிக்கிட்டான் அவனோட பவரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உங்களால கண்டிப்பா முடியாது இந்த ஸ்டேட்ல நம்ம தான் பவர்ஃபுல் ஆல் நம்மளே ஒண்ணு செய்ய முடியல சார் அவنا ஏதாவது செய்யலாம் நினைச்சீங்களா உட்காருவோம் தர்ம யுத்தம்னு அறிவிச்சிட்டு அதர்மம் பண்ணி அவங்கட்ட ஜெயிக்கணும் சுப்ரமணியம் சார் அவ பிறந்ததல இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் மொத்த பயோடேட்டா அவ 24 ஹவர்ஸ்ல ஏன் முன்னாடி இருக்கறோம் சார் இது அவனோட கிராமம் இது அவ வீடு இது அவ ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணிருக்கான் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்க்கிறதுக்காக கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வேண்டாம் சொல்லி வெளிய வந்திருக்கான் பேப்பர்ல பேர் வரணும்ங்கிறதுக்காக मिनिस्टर மேல கள்ள தூக்கி அடிச்சிருக்கான் ஆமா சார் ஆமா சார் அங்க வெச்சு தான் அவன் என் மண்டைய உடைச்சான் சார் இந்த இடத்துல இருந்து தான் அவன் லைஃப் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏ அவ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாருன்னு காட்டு இது அவன் பெரிய அண்ணன் பிரகாஷ் இவன் இரண்டாவது அண்ணன் விகாஷ் ஒருத்தன் செங்கல்பட்டு ஆர்டிஓல வேலை செய்றான் இன்னொருத்தன் திருவான்மியூர் காலேஜ்ல வர்க் பண்றான் இது அண்ணிங்க இது அவங்க பசங்க இது அம்மா சரஸ்வதி தேவி இது அப்பா ஜெய நாராயணன் ஜெயநாராயணன் உங்களை வச்சு அவன் உள்ள நுழைஞ்சதை என்ன தூக்கிறதுக்காக அவனோட லட்சியம் டார்கெட் எல்லாமே நான் தான் ஒரு சாதாரண மனுஷனா செய்ய முடியாதத செலிபிரிட்டியா செஞ்சு முடிக்கணும் அவனுக்கு காட்டுறேன் பிளான் அவன் போட்டிருந்தான் செஞ்சு முடிச்சு காட்டுறேன் சுப்பிரமணியம் சார் நாளைக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும் அவகிட்ட சொல்லி நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்ல ஹே மீரா சிஎம் சார் ஷாக் கொடுத்திருக்காரு இப்பதான் சுப்பிரமணியம் போன் பண்ணாரு மேரேஜ பத்தி பேசுறதுக்காக நாளை காலையில ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்லிருக்காரு ஒத்துக்கிட்டாரா சரி இதை நம்ம செலிபிரேட் பண்ணி ஆகணும் என்னால வெளியில வர முடியாது அப்ப கட்டிலேயே முடிச்சிடலாமா ஓகே சரி உன் ஸ்கின் ஏன் இவ்வளவு வெள்ளையா இருக்கு அது ஏன்னு சொல்ல முடியுமா சீக்கிரட் பியூட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப முடியும் அது சரி என்ன ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிற அதோ சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் உன்னை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையில இருந்து நீ போடுற ஷாம்பு தான் நானும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீஸ் என்னாச்சு உன்னோட பட்டு போல அந்த கூந்தலுக்கு நடுவுல ஒரு முத்து துளி போல தண்ணீர் இருக்கு பாரு அது ஸ்லோவா ஒண்ணிக்கு இறங்கி அங்க இருந்து அழகான அவ மூக்கு வழியா அழகான உதட்ட முத்தமிட்டு உன் சங்கு கழுத்து வழியா பயணம் பண்ணி அந்த ஒரு துளி உன் மார்பு வழியா சறுக்கி கொஞ்ச கொஞ்சமா சர்ருன்னு அழக கீழே வந்து ஆஹா என்ன ஜாதகண்டா உன்னோடது சுக்கரதசை அடிச்சிருக்கே 
நீ யார நிறுத்துற தெரியுமா உனக்கு இந்த வீட்டுக்கு வர போற மருமக நீங்க மருமகன் ஆனாலும் செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் உள்ள யாராவது என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்களா இங்க இருக்குறவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் சார் தோபரா காமெடி போய் சினிமால ட்ரை பண்ணு கூப்பிட்டீங்க <laughs> 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 உண்மையாவே உன் ஊர் மக்கள் தான் உங்க அப்பாவை கொண்டாங்களா ஆமா சார் ஓகே ஓகே சரி சும்மா உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி வேற ஒரு விஷயம் பேசுறதுக்கு தான் உன்னை வர வச்சேன் ஆனா இப்பதான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரியுது அதனாலதான் போகட்டும்னு கொல்லாம் என் பொண்ணை மறந்துட்டு ஒழுங்கா இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டு என்ன சார் என்ன பேசிட்டு அஞ்சு வருஷம் பவர்ல இருக்கிற சிஎம் தான் அந்த சிஎம் அந்த சீட்ல உட்கார வச்சதே நாங்க காமன் மேன் ஓட் பவர் நான் நினைச்ச நான் ஒரே செகண்ட்ல உன்னை கொன்னுடுவேன் ஒரு செகண்ட் இல்ல 24 hours டைம் கொடுக்கறேன் உன்னால முடிஞ்ச எல்லா டைப் பண்றேன் எங்க இருந்து வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிரபலமான ஆள் ஆயிட்ட பெரிய सेलिब्रिटी ஆயிட்ட உன்னை ஏதாவது பண்ணா பிரஸ் மீடியா ஆளுங்கள சப்போர்ட் கொடு வாங்கறது தெரியுமா நான் மத்தவங்களை நம்பி வாடுறவ இல்ல என்ன மட்டுமே நம்பி வாடுற எனக்கு அவன் உங்களை நல்லா ஏமாத்திருக்கான் சார் இது கேமராவே இல்ல சார் 